देखो दोस्तों कुछ अच्छा सिखाने की मैं कोशिश करूंगा और इस वीडियो में आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सहायता से मासा निकालना सीख ही जाओगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो पहली एक्सरसाइज है एक दशमलव एक इसमें दसों जो क्वेश्चन है इसमें मासा ज्ञात करने के लिए कहा गया है और बहुत सिंपल है सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ें लिखनी है क्या नहीं लिखनी है क्योंकि एग्जाम्पल में बहुत भारी भारी चीज़ें दी है तो हल्के में समझाएंगे तो चलो लाइक वाइक कर दो शुरू करते हैं सो हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है रोहित कुमार आप सभी का स्वागत है कक्षा दस के लिए गणित में अरिहंत प्रकाशन की किताब में प्रश्नावली एक दशमलव एक के प्रश्न संख्या दस के यूक्लिड विभाजन एल्कोरिज्म की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए इस वाले प्रश्न को हम हल करवाने वाले हैं इसमें टोटल पाँच क्वेश्चन है मैं कोशिश करूँगा कि सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देने का मतलब कर पाऊँ तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न में चार सौ सड़सठ और छः सौ तिरानवे ये संख्याएं हैं अब हम इन संख्याओं को एक बार फिर से लिखेंगे लेकिन इनको अवरोही क्रम में लिखेंगे यानी बढ़ते से घटते क्रम में सबसे बड़ी गिनती है तिरानवे आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं कोई समस्या की बात नहीं है बस क्रम से लगा होना चाहिए अब उसके बाद हम यहाँ पर सबसे बड़ी दो संख्याओं का ये जो दोनों संख्याएँ सबसे बड़ी हैं इनका मासा निकालेंगे और हम लिखेंगे कि संख्याओं संख्याओं छः सौ तिरानवे तथा पाँच सौ सड़सठ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर करते हैं यहाँ पे हम चीज़ों को लिखेंगे यहाँ पे हम भाग वाला सिस्टम लेके चलेंगे पाँच छः पाँच सौ सड़सठ से छः सौ तिरानवे में हम भाग करेंगे जाहिर सी बात है एक ही बार जाएगा और जो कुछ भी है ये लिख लिया जाएगा हाँ से लेंगे तेरह में से सात गया ठीक है तेरह में सात गया सात छः तेरह होगा छः बज जाएगा यहाँ पे बचेगा आठ आठ में से छः गया दो बचेगा छः में से पाँच गया एक बज जाएगा अब हम लिखेंगे कि हमारा जो छः सौ तिरानवे था वो पाँच सौ सड़सठ से भाग देने पर एक बार शेष फल कितना दे रहा है एक सौ छब्बीस यूक्लिड विभाजन प्रेमी के यहाँ पे प्रयोग हो गया जो आपका शेष फल है वो है एक जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं है इस वजह से हम यहाँ पे काम फिर से करेंगे तो बार बार हमको ढेर सारी चीज़ें लिखनी नहीं है अब 126 से से भाग होगा क्योंकि आप इसको इधर पर लिखते थे लेकिन अब वहाँ पे वो गलत तरीका नहीं अपनाएंगे हम 126 से भाग करेंगे पाँच सौ में कई बार जाएगा बारह पहाड़ पढ़ लो या पीछे पीछे ले गिनती छोड़ के बारह पहाड़ पढ़ लो बारह जरूर आते छत्तीस बार चौक अड़तालीस बारह पंद्रह साठ बार चौक अड़तालीस यानी चार बार जा सकता है चार छः चौबीस के चार हाँ से ले गए दो चार दो नहीं आठ दो दस के जीरो से ले गए एक चार एक हम चार एक पाँच बढ़िया था ये सात में से चार गया तीन बजे छः पूरा उतर जाएगा ये खत्म हो गया अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पाँच सौ सड़सठ को हमने किससे भाग किया था भैया ये देखो वही बात हो जाए भाज बराबर भाजक गुड़ते भाग फल प्लस शेष फल वही बात यहाँ पे भी किया था वही यहाँ पे करेंगे भाजक बराबर भाजक 126 सौ छब्बीस गुड़ते भाग फल प्लस शेष फल करेंगे और शेष फल आपको मिल गया है शेष फल आपको मिल गया है तिरसठ परंतु ज़ीरो के बराबर नहीं मिला है तो ये काम फिर से किया जाएगा और कुछ बड़ी चीज़ें नहीं चलेंगे बस यही लगातार चलता रहेगा अब हम तिरसठ से भाग करेंगे इसमें कितनी बार जाएगा एक सौ छब्बीस में भाग करेंगे तो ये तीन दो नहीं है छः छः दो नहीं बार अब दो बार जा रहा है दो तीन छः दो छः बारह पूरा पूरा कट गया है यहाँ पे एक सौ छब्बीस बराबर तिरसठ गुड़ते दो प्लस ज़ीरो मिल गया है हमको यहाँ पर शेष फल क्या मिल गया है ज़ीरो मिल गया है लिखेंगे अतः ये जो दोनों संख्याएं जिनको जिनसे हमने शुरुआत की थी छः सौ तिरानवे और पाँच सौ सड़सठ छः सौ तिरानवे तथा 
पाँच सौ सड़सठ का मासा मासा जिस जिससे भाग दिया है तिरसठ है तिरसठ है अब पुनः पुनः संख्याओं तिरसठ पहले तो इसका मासा तिरसठ है तथा जो एक संख्या बच गई थी चार सौ इकतालीस उसमें चार सौ इकतालीस ठीक है पुनः संख्या तिरसठ और चार सौ इकतालीस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो पुनः हम प्रयोग करेंगे और तिरसठ से चार सौ इकतालीस पर भाग करेंगे यहाँ की ओर आ जाते हैं तिरसठ से हम भाग कर रहे हैं चार सौ इकतालीस पर देखते हैं कि कितनी बार ही कट जाएगा यार सिंगल बार तो ये जा नहीं रहा है दोनों पूरा लेना पड़ेगा छः दुनी बार छः दिन छः छः चौबीस छः पैंतीस छः छः छत्तीस छः सौ तैवालीस सात त्रिक कई सात बार जा रहा है सात त्रिक कई से खसे लगे तो सात छंग बयालीस बयालीस दुई चौवालीस पूरा पूरा निपट गया है तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया चार सौ इकतालीस बराबर हो गया है तिरसठ पूर्णते सात प्लस जीरो तो आपका जो शेष फल है जीरो मिल गया है अतः संख्याओं संख्याओं सभी संख्याओं को लिख लेंगे छः सौ तिरानवे और क्या था पाँच सौ सड़सठ तथा चार सौ चौवालीस चार सौ इकतालीस का मासा मासा कितना मिला किससे भाग दिया था तिरसठ से तिरसठ है तो बस यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आपको इसको करना था हालांकि किताब में कुछ और भी बताया गया है मतलब डिटेल्स ली गई हैं कि भेद तिरसठ के साथ में और जो संख्या बच जाती है उसके साथ भी मासा लेने की बात की गई है लेकिन इतना लिख दोगे काफ़ी रहेगा और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं मतलब बाद को बढ़ाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे ख्याल से जितना भी लिखने का सामग्री थी मैंने आपको पहले वीडियो में पहले मतलब पहले प्रश्न में आपको समझा दिया अब उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है और अब हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से सबसे छोटी गिनती यही है तो उसको छोड़ देते हैं और इन दोनों का मासा हम फली निकाल लेते हैं तो हम सोलह बीस से भाग करेंगे सत्रह पच्चीस में कितनी बार जाएगा एक ही बार जाएगा और कुछ आएगा नहीं सोलह बीस आ जाएगा यहाँ पर पाँच बज जाएगा यहाँ पर ज़ीरो यहाँ पर एक ही कट गया ओके तो हमने क्या किया है सत्रह सौ पच्चीस को सोलह सौ बीस से भाग किया है एक बार में और शेषफल मिल गया है एक सौ पाँच अगेन वही बात शेषफल जीरो नहीं मिला है तो फिर से भाग करेंगे अब की बार एक सौ पाँच से भाग दिया जाएगा और इसमें ठीक है तो देखते हैं कि कितने बार ये निपटता है मेरे ख्याल से यार ये तो एक बार तो ऐसे ही चला जाएगा एक आ जाएगा बारह में से पाँच गेंद सात और यहाँ पे बचेगा पाँच फिर ये ज़ीरो उतर जाएगा यहाँ पे बात को समझे यहाँ पे ऐसे ही चलेगा और ये अब दस पच्चीस पचास पाँच बार जा सकता है पाँच पचम पच्चीस के पास हाँ से लगे दो पाँच जीरो में जीरो उसमें दो जुड़ जाएगा पाँच एक कम पाँच ये होगा अब से स्वल मिलेगा दस में से पाँच गेंद पाँच छः में से दो गए छः में से दो गेंद चार और यहाँ पर तो ख़त्म होगी बात तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हमने सोलह सौ बीस को जब भाग किया था एक सौ पाँच से तो हमें भागफल के रूप में पंद्रह प्राप्त हुआ है और शेषफल के रूप में पैंतालीस प्राप्त हुआ है उसके बाद पैंतालीस से एक सौ पाँच में भाग होगा पैंतालीस से एक सौ पाँच में भाग होगा अब ये कितनी बार जाएगा मेरे ख्याल से चार दो नहीं आठ दो बार जाएगा दो पंच दस के जीरो से लगे दो चौके आठ एक नौ सही है पाँच में से जीरो गेंद पाँच दस में से नौ गया एक ठीक है फिर से वही बात एक सौ पाँच बराबर पैंतालीस गुड़ दो प्लस पंद्रह पंद्रह मिल गया ना यानी कि भाई से इस पर फिर से नहीं मिला 
खैर कोई बात नहीं अबकी बार मिल जाएगा पंद्रह से पैंतालीस में भाग हो जाएगा पंद्रह तीन पैंतालीस हो जाता है और ये कट जाता है मिल गई लिफ्ट इसको कट गया ये और ये पैंतालीस बराबर हो गया पंद्रह गुड़ते तीन प्लस जीरो और ये शांत हो चुका है अब मतलब खत्म हो चुका है अब जबकि ये सब हो चुका है तो आपको इसको मासा मिल जाएगा मासा कैसे मिल जाएगा कैसे हमने भाग के भाग का अंत किया भाग करने का वो पंद्रह से किया है तो पंद्रह हो गया अब उसके बाद इस पंद्रह और लालची संख्या का जिसका कोई मासा मतलब जिसको अभी हमने नहीं लिया था और लालच करके बैठी हुई कि अब मेरा मासा हो अब मेरा मासा हो तो उसका कर लेते हैं पंद्रह और दो सौ पचपन का कितने भर जाएगा पंद्रह एक कम पंद्रह मैं आपको इस पैटर्न में इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहा है कि इस पैटर्न में भी आप खर्च इसे कर सकते हैं कोई तकलीफ की बात नहीं आएगी यहाँ पर जीरो बच जाएगा यहाँ पर एक बच जाएगा यहाँ पर जीरो पाँच उतार लेंगे और पंद्रह को पहाड़ पड़ेंगे पंद्रह तीते पैंतालीस चौक साठ पे सत्तर छत्तर छक्का नब्बे सत्तर एक सौ पाँच पंद्रह सत्तर एक सौ पाँच हो जाएगा और ये पूरा पूरा निपट जाएगा और ऐसी स्थिति में अब सभी संख्याओं का जो मासा हो जाएगा वो मिल जाएगा कितना पंद्रह आप ऐसा कह सकते हैं कि आंसर है थोड़ी बहुत चीज़ें हमने यहाँ पर इग्नोर की गई लिखने के लिए तो आप थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था अच्छा पहले क्वेश्चन में एक चीज़ और नहीं किया था जो कि यहाँ पर कर लेना चाहिए 255 बराबर हो जाएगा पंद्रह गुड़ते सत्रह और प्लस ज़ीरो तो इस प्रकार से आपको मासा मिल जाएगा अब अगले वाले प्रश्न को देखा जाए और अब यहाँ पे यार एक नन्हे मुन्ने बच्चों वाली पर सवाल आ जाती है दो सात और बारह का इसका जो मासा है वो तो एक ही होगा वो तो ऊपर से देखने के ही बनता है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आगे वाले प्रश्न की बात की जाए या फिर इसी को हल कर दिया जाए क्योंकि ये जितना आसान है उतना ही मुश्किल तो बेहद आसान प्रश्न सात से भाग करेंगे सात को भाग करेंगे दो से ठीक है सात को दो से भाग करेंगे आ, दो तिहाई छः बज जाएगा एक और अब एक से दो में भाग हो जाएगा और एक दुख के दो पूरा पूरी कहानी ख़त्म थोड़ लाइन में तो ऐसा करेंगे तो बड़ा लफड़ा वाला बात हो जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको मासा मिल गया है कितना एक अब लास्ट अब बड़े वाली संख्या के साथ में एक और बारह का जब मासा किया जाएगा तो एक गुड़ते यहाँ पे बारह सॉरी यहाँ पे भाग करना था तो एक बार में बारह होता है पूरा पूरा निपट गया और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो मासा अल्टीमेटली आखिरकार जो मिला है वो मिल गया है एक इसके अलावा और कोई यहाँ पे चारा है नहीं और अब चौथा वाला देख लेते हैं चौथा वाला पार्ट में आपको चार चार जीरो सात यानी चार हज़ार चार सौ सात और दो सौ और दो हज़ार नौ सौ अड़तीस और एक हज़ार चार सौ उनहत्तर दिखाई दिख रहा है इसमें सबसे पहले तो हम इससे इसमें भाग करेंगे देखते हैं कितने बार हो पाता है बहुत गंदे तरीके से कर रहे हैं याद रखिएगा पहला प्रश्न को जैसे किया था बस वो वैसे ही लिखना है अब यहाँ पे बस मैं आंसर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए नहीं तो आप समझें कि सर ऐसे ही एग्जाम लिख देंगे जैसे आप गोच रहे काम चल जाएगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा कभी नहीं चलेगा लाइक करोगे तब पर भी नहीं चलेगा सब्सक्राइब करोगे तब पर भी नहीं चलेगा मैं क्या बहाने बताता था तीस दो नहीं साठ हो जाता है दोगुना बार तो नहीं जाएगा कई बार जाएगा दो नौ तीन आठ हो जाएगा सत्रह में से आठ गए नौ नौ में से तीन गए छः तेरह में से नौ गैन चार नौ चार तेरह होता है और तीन में से दो गया एक कितनी बार एक नौ नहीं सॉरी दो नौ तीन आठ है कई बार जाएगा चौदह दो नहीं अट्ठाईस दो बार जा सकता है छः दो नहीं बार एक लगे एक ठीक है मेरे ख्याल से दो बार जा सकता है दो नौ अठारह से लगे दो छ बारह एक तेरह से लगे एक दो दो चौदह के आठ एक नौ दो एक कम दो ये तो पूरा पूरा निपट गया है यार तो हमको यहाँ पे मासा कितना मिल गया चौदह उनहत्तर मिल गया चौदह उनहत्तर से चौदह उनहत्तर में जब भाग करोगे तो फिर से मासा तो चौदह उनहत्तर ही मिलेगा ना मतलब कुछ है नहीं इसमें भी वही इस तरीका अपनाओगे कोई काम करोगे कुछ नहीं होगा सब सब सेम से सेम है लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं छः आपके पास दिखाई दे रहा है इकतीस दिखाई दे रहा है पंद्रह हज़ार छः सौ पच्चीस दिखाई दे रहा है तो 
यार ये छः सौ पच्चीस यहाँ पर मासा हो जाएगा मेरे ख्याल से यही रहना चाहिए इसके अलावा कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि बस यही है सबसे बड़े के भी इनमें सबसे छोटे के इसलिए चल मतलब उससे छोटी वाले से लेके चलते हैं तो पंद्रह हज़ार छः सौ पच्चीस को तो नहीं भाग करते हैं इकतीस सौ पच्चीस में कई बार जाएगा देखेंगे अंदाज़ा लगाएंगे तीस का पहाड़ा पढ़ेंगे पीछे वाला दूठी छोड़ के तो तीस दो नहीं है साठ तीस ये नब्बे तीस चौके एक सौ बीस और तीस चौके एक सौ बीस तीस पंचे कितना होता है एक सौ पचास मेरे ख्याल पाँच बार जा सकता है पाँच पंच पचास हाँ से लगे दुई पाँच नहीं दस पाँच दो नहीं दस दुई बारह हाँ से लगे एक पाँच एकम पाँच एक छः पाँच ये पंद्रह पूरा पूरा निपट गया यार मासा मिल गया तेरह सौ इकतीस सौ पच्चीस अब ये इकतीस सौ पच्चीस और छः सौ पच्चीस का हो जाएगा ये वाले एक सौ इकतीस सौ पच्चीस का कर रहे हैं छः सौ पच्चीस के साथ इन दोनों का निपट चुका है ये छः सौ पच्चीस अब इसके साथ जाएगा छः सौ पच्चीस से भाग करते हैं तो छः दिन बारह छः अठारह छः पाँच छः तीस पाँच बार जाएगा पाँच पचम पच्चीस पाँच हाँ से लगे दो पाँच दिन दस दो बारह हाँ से लगे पाँच छः तीस एक इक्कीस ये भी निपट गया और मासा छः सौ पच्चीस आपका मासा मिल जाएगा तो इस लास्ट वाले प्रश्न को हमने बहुत ज़्यादा ही सस्ते में निपटा दिया है एक एक बार में ख़त्म होने के बाद आप भी ऐसे कर सकते हो एक एक बार में क्योंकि दो बार में करते बनेगा ही नहीं तो जो कुछ होगा बस एक बार में होगा और ये ख़त्म हो जाएगा और एक बार फिर से आपको दिला दें याद दिला दें कि इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने गोचा है इस प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर नहीं देना है प्रश्न का उत्तर आपको पहले 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 वाले प्रश्न के आधार पर ही देना है तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया खुदा हाफिज़